Ahora le voy a enseñar a, digo, a incorporar una imagen en, con, en el graphics, llamar una imagen con el graphics y meter un frame en un panel de, de un JFray. Vamos a leer el proyecto y vamos a crear un nuevo proyecto. A application. Voy a poner dibuja. Dibuja el mismo traer el dibujo. Entonces dentro del método de dibujo vamos a llamar la imagen con el método imagenico. Ponemos imagen. Imagen y con mayúscula y con ponemos el nombre que queremos poner dibujo va a ser igual a new imagen y con abrimos paréntesis y volvemos a llamar ese new imagen y con volvemos a llamar este new imagen y con abrimos paréntesis y ponemos jet class jet y class con c mayúscula aquí es un paréntesis control x dentro de este paréntesis vamos a la clase jet class punto Y yeah, resource. Ese yeah, resource va a coger la ruta donde está la imagen. Jet resource. Este. Ponemos dobles comillas. Y va a decir que está en la, car en la carpeta. Imágenes. Imágenes contrasnadas. Se va a llamar 1.jpg. Perfecto. Fuera de estos dos paréntesis, ponemos punto y yeah. imagen no nos va a salir, pues copiarlo manualmente. Ya imagen con mi mayúscula y cerramos con chat. Aquí nos va a decir que nos importe el imagen y como decimos ahí que sí. Perfecto. Ahora crearemos un método donde va a llegar un graphics y a ese graphics le, le, le pintamos, le mandamos una imagen, le mandamos la imagen que queremos que, que llegue. Entonces, vamos al método, y, eh, dibuja, dibuja imagen, creo que es mejor, no dibuja imagen, sino carga imagen. <risa> vamos a descargar imagen, cargar imagen recibe un graphics con G mayúscula gra G que nos dice que importemos el graphics perfecto ya que nos llega un graphics que lo vamos a mandar de un jframe entonces le decimos que bien la imagen entonces G punto gra de imagen Draw imagen es esto si sí, es esto draw imagen entonces que voy a poner acá en no donde dice no aquí ponemos el dibujo dibujo punto si sí, imagen Y acá va a ser en la posición X, se va a poner 50, la posición ya le voy a poner 50 y le voy a dar el tamaño, o sea, cuánto, cuánto grande va a ser, cuánto va a ser la anchura, le voy a poner 200 y la altura de 200. Perfecto, aquí le ponemos 2, coma, coma y no. Está listo ya la clase de dibujo y aquí en dibujo vamos a eliminar cada paquete no, aquí no dibujo acá había paquete de fuentes cada paquete ponemos imágenes acá 
objeto de imágenes donde va a tener la imagen 1.jpg yo busco una imagen voy a borrar este celular guardar imagen y lo voy a guardar en donde tengo guardado el proyecto como se llama el proyecto dibuja cdc imágenes le voy a poner 1.jpg y la guardo si vamos aquí en imágenes debería estar 1.jpg entonces ya está bien claro aquí en dibujo vamos a crear el formulario jframe donde va a llamar me va a llamar a dibuja.java y poner la imagen dentro de este panel que hay en jframe este formulario jframe dibuja, dibuja visual este formulario va a crear un panel este panel por defecto tiene el método graphics entonces en este panel creo un panel acá voy a cambiar nombre de la variable en el panel 1 aceptar luego creo un botón este botón así es que me va a llamar la imagen acá en el panel entonces este botón clic derecho eventos archivo por favor perfecto aquí vamos a copiar todo el código vamos a copiar acá vamos a llamar a dibuja estamos acá vamos a llamar a dibuja al método que dije dibuja, cargar imagen le, y le va a llevar el, el graphics del panel entonces vamos a dibuja vamos mi método igual al mío como el modelo lo tengo con mayúsculas debe ser tal y cual como está la clase es que no hay no hay, no hay. listo entonces le decimos método punto como se llama el método cargar imagen el que está el que está acá en dibuja dibuja visual le carga la imagen no le va a enviar no sino que le va a, le va a enviar el graphics del panel punto panel es panel 1 1 punto ya graphics perfecto eso es todo entonces que lo que vamos a hacer vamos a ejecutar el proyecto y mirar a, y ejecutamos para ver si nos carga la imagen ejecutamos al dibujo visual damos que cargue y le decimos pum y a ver qué pasa bueno salió un error y vamos a ver que donde está produciendo el error en imágenes en punto jpg le lleva un nulo en imagen porque de pronto le falta el control que abre la carpeta imágenes imágenes 1.jpg ejecutamos otra vez y miramos y nos pintó la imagen Bueno, yo le di el tamaño eh, me faltaba ese corriente que abría la carpeta ese control dash seguimos acá seguimos acá bueno yo aquí en dibuja le doy el tamaño le voy a dar un tamaño de 500 de ancho y la posición del x y el y tenemos con esa de posición de 500 a ver cómo nos da y nos dibujará pues más ancho el dibujo como vemos nos dibujo más ancho el dibujo bueno los todos espero haberlos ayudado si alguna pregunta o comentario me pueden dejarlo hasta luego